ஓகே கைஸ் நம்ம நம்ம இது இது வரைக்கும் பார்த்தது ஃபீல்டு ஸ்டேட்டஸ் வேரியன் கடைசி முடித்தோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கம்பெனி அதாவது கம்பெனி போடுறதுக்குன்னு ஒரு சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்னால் எதுக்குனே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டிஃபால்ட்டாக அக்கௌண்ட்ஸை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது அதாவது ஜ லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இதுவே ஸோ சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு கான்ஃபிக் பண்ணணும் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு ஒரு குரூப் நேம் கொடுத்துட்டு சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் நேம் கொடுத்து அதை அடுத்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு நான் கொடுக்கறது டிடி கேஏ ஸோ டிடி கேஏங்கிறதுக்கு ஏற்கனவே நான் டிடி டிடிஎலுக்கு வந்து டிடிசிஏ நான் கொடுத்துருக்கேன் பட் இப்போ சும்மா உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக டிடி கேஏ நான் கொடுக்குறேன் டிடிசிஏனு வச்சுக்கோங்க டிடிசிஏ ஸோ இது இந்த சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சு டிடிசிஏ ஓகே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஜஸ்ட் டிடிஎல் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிக்கோங்க மெயின் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் ப்ளஸ் லென்த் லென்த்து ஜிஎல் நம்பர் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் அதாவது இப்போ நம்ம கொடுக்கறது டிஜிட்டில் இந்த டிஜிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்ஸுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் மீன்ஸ் அசட் லைபிலிட்டி இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த நாலு தான் நான் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் பட் மெயினி அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சார் ப்ளஸ் ப்ளஸ் லோன் லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வரிசையை நம்ம க்ரியேட் பண்ணும் பட் நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணுறது வந்து ஜஸ்ட் நாலு நாலு அசட் லைபிலிட்டி இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த நாலு இதுலேயும் எல்லாமே அடைக்கிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு இதுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நம்பர்ஸ் சம் தௌசண்ட் கொடுக்கலாம் இல்லை நைன்டி நைன் கொடுக்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய இஷ்டம் நம்மளுடைய சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு நம்ம டிஜிட்டில் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர்ற மாதிரி டிஜிட்டில் நம்ம செட் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு அதோடைய லென்த்தை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அது லென்த்தை வந்து நம்ம முன்னாடியே அசைன் பண்ணணும் அதுதான் லென்த் ஆஃப் ஜிஎல் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஜிஎல் அக்கௌண்ட் நம்பரில் வந்து ஜீரோ சிக்ஸ் அதாவது ஒன் டு டென் வரைக்கும் தான் கொடுக்க முடியும் ஒன் டு டென்குள்ளே தான் நீங்கள் இந்த நம்பர் அசைன் பண்ணணும் இப்போ நான் எயிட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ சிக்ஸ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அவ்வளோ லென்த்தாக நம்ம பண்ணோம்னா ஞாபகம் வராது சில விஷயம் அதனால் லென்த்தாக கொடுக்காதீங்க ஸோ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் ஓகேயா ஸோ கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிவிடுங்க ஓகேயா இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிறது டிடிசிஏ டிடிசிஏன்னு இருக்கா ஸோ இந்த டிடிசிஏ டபுள் கிளிக் பண்ணி பாருங்க டிடிசிஏ எயிட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை அசைன் பண்ணணும் அசைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன கோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓபி சிக்ஸ் டூ சாரி கைஸ் கொஞ்சம் எனக்கு எதுமல் அதிகமாகிடுச்சு ஸோ அசைன் பண்ணுறதுக்கு பொசிஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிடி சாரி டிடி எழுதி ஒன் டபுள் ஒன் ஃபைவ் டூ கம்ப்ளீட் ஃபோர் ஆட்டர் பண்ணியாச்சுன்னா திருப்பதி டைல்ஸ் கிரெடிட் லிமிட்டட் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸுடைய அசைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த நேம் நம்ம கொடுத்த சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸுடைய லெட்டர்ஸ் இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ கொடுத்துட்டு டிஜிசி ஸோ கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சேவ் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சேவ் ஆகிடும் ஸோ டிடிசிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு சேவ் ஆகிடுச்சு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓபிடி ஃபோ இந்த இடத்துல தான் நான் சொன்னேன் இந்த அசட் லைப்ரிட்டி அண்ட் இன்கம் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ இந்த நாலு கேட்டகரியும் நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணி வைக்கணும் என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓபிடி ஃபோன் ஜிஎல் அக்கௌண்ட் டூர்க்கில் போவோம் இதுதான் அக்கௌண்ட் டூர்க்குன்னு சொல்லுவா
ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் குரூப்பில் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ட்ரீஸ் கொடுங்க அப்படி இல்லைன்னா ஏற்கனவே செஞ்சது பங்க பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய என்ட்ரீஸை காப்பி பண்ணி ஜஸ்ட் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் பட் இந்த இடத்துல ஃப்ரம் டு டூ நம்பர்னு இருக்கும் இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏற்கனவே கொடுத்தவங்க கொடுத்த மாதிரியே கொடுக்காதீங்க கொஞ்சம் மாற்றி கொடுங்க கொடுத்துருங்க ஓகே ஸோ இதில் ஏற்கனவே இதுக்கான செக் பண்ணிக்கோங்க டிடி சி என்டர் பண்ணி பாருங்க அசட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அசட் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ நைன்டி நைன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ நைன்டி நைன் ஒன் நாட் ஒன் டூ ஒன் நைன்டி நைன் இன்னொன்று கேட்டுக்கோங்க இது நாட் எ அமௌண்ட் திஸ் இஸ் நாட் அமௌண்ட் திஸ் இஸ் ஒன்லி நம்பர் நம்பர் ஆஃப் ஹவு மெனி ஹவு மெனி அக்கௌண்ட்ஸ் கிரியேட்ஸ் அதாவது ஹவு மெனி அசட் கிரியேட் ஹவு மெனி எக்ஸ்பென்ஸ் ஹவு மெனி இன்கம் லைபிலிட்டி எவ்வளோ நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒன் டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ரெக்கார்டு வரைக்கும் இங்கே கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இங்கே எக்ஸ்பென்சஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ நைன்டி நைன் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி டூ நைன்டி நைன் வரைக்கும் நைன்டி நைன் ரெக்கார்டை நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதே போல் இங்கே த்ரீ டு த்ரீ நைன்டி நைன் வரைக்கும் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் த்ரீ நைன்டி நைன் த்ரீ நைன்டி நைனுக்கு அடுத்து போகவே போகாது அது இப்போ லைப்ரரி ஒன் நாட் ஒன் டூ ஒன் நைன்டி நைன் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆகும் ஆல்பபெட்டிக்கலாம் ஸோ ஓகே இப்போ அடுத்தது சேவ் பண்ணிவிடுங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம கொடுத்த சர்ச்சு என்னென்ன கொடுத்ததுக்கும் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அசைன் அண்டு அக்கௌண்ட் போக ஸோ இந்த நாளுமே கொடுத்து வச்சாச்சு இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரீடைம் ஏர்னி ஸோ ரீடைம் ஏர்னி அப்படின்னு என்ன எதுக்கு சொல்லிட்டுனா இப்போ ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்டுடைய பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது அப்படின்னா உங்களால் முன்னாடியே க சொல்ல முடியுமா அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம சொல்லணும் அது முன்னாடியே சொல்ல முடியுமா அந்த அக்கௌண்ட்ஸுடைய டீட்டெயில்ஸை பார்த்து நம்ம சொல்லலாம் ஸோ சில இடத்துல எப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட்ஸுடைய டீட்டெயில்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ பேமெண்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகுது இன்கம் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே பார்த்து சொல்லணும் பட் நாம் நாம் வந்து நாமளும் பார்த்து தான் சொல்லணும் பட் இப்போ வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் தானே பார்க்கலாம் அதே ரியல் டைமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய அந்த அதோடைய கம்பெனி அந்த கம்பெனியுடைய கெப்பாசிட்டியை பார்த்து நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு பேலன்ஸ் கேரி ஃபார்வர்டு சொல்லு அதாவது சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் தான் அதுக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் போடு ஓபி ஃபைவ் த்ரீ ஓகே இந்த ஓபி ஃபைவ் த்ரீயில் கொடுத்தோன்னா டிடிசி அதாவது நம்மளுடைய சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன் அதோடைய நான் நேம் கொடுக்கணும் கொடுத்தோம்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து பிபிசிஏ நம்மளுடைய சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பிஐஎல் அதாவது பேலன்ஸ் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகிறது வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அமௌண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் வந்து எத்தனை இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்போம் நான் எப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் லேக் டூ லேக் டென் லேக் டென் டூ அப்படின்னு கொடுத்து வைக்கக்கூடாது அப்படி கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கே வந்து சில டைம் சொல்ல முடியாது திடீர்னு சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ மறுபடியும் இதில் போய் மாற்றிக்கிட்டே இருக்க முடியாது அதனால் நம்ம முன்னாடியே கொஞ்சம் யோசிச்சு செய்யணும் என்ன தான் நம்பர்ஸ் பேலன்ஸ் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆனாலும் இந்த இந்த நைன் 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 இந்த மொத்தம் சிக்ஸ் நைன்குள்ளே சேஞ்சஸ் ஆகாது ஸோ அதனால் சிக்ஸ் நைன் அப்படி இல்லைனா செவன் நைன் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்க தான் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா ஏதாவது சாட்டோம் இட்ஸ் நாட் கிரியேட்டட் அதாவது சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்னு கிரியேட் ஆகலைன்னு சாட்டோம் நம்ம என்டர் பண்ணியாச்சுன்னா சேவ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இதை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அக்கௌண்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணுறது எஃப்எஸ் டபுள் ஜீரோ ஓகே எஃப்எஸ் டபுள் ஜீரோ என்டர் பண்ணியாச்சுன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் ஜிஎல் ஜிஎல் சென்ட்ரலின்னு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல ஏற்கனவே வேறு கம்பெனி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் இங்கே கம்பெனி சேஞ்ச் கம்பெனி போடு செக் பண்ணிவிட்டு டெல்லுங்கிறது வந்து நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணி எல்லாமே முடிக்க போவேன் ஸோ நாம் பார்க்க போகிறது வந்து ஒன் ஒன் ஃபைவ் டூ கம்பெனி போட் 
இன்ஸ் வந்து ஏற்கனவே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் அசட் அசட் ரெண்டு அசட்டாக கொடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை மோஸ்ட்லி அப்படி கூட கொடுத்து வைக்கலாம் சம் டைம் வந்து சேஞ்சஸ் ஏதாச்சும் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஸோ இந்த அசட்டை கொஞ்சம் எஸ்டி இப்போ ரெண்டு அசட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் சில டைம் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கூட நம்ம அசட் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை யாராச்சும் மாற்றி கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம டெலிட் பண்ணணும் ஒன் ஒன் ஃபைவ் டூ இதை டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபேஸ் பாக்ஸ் இருக்கு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு மார்க் டெலிஷன் மார்க் டெலிஷன் எஸ் பண்ணணும் <laughs> 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 இந்த இடத்துல ஜிஎல் அக்கௌண்ட் ஜிஎல் அக்கௌண்ட் தான் என்ன அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்தோம் பாருங்க அக்கௌண்ட் குரூப்பில் வந்து நீங்கள் நம்பர்ஸ் கொடுத்தோம்னா ஒன் டூ நைன்டி நைன் ஒன் ஒன் நைன்டி நைன் டூ டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா அதுதான் இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுக்கப்பாங்க பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல வந்து ஏற்கனவே நம்ம ஒன் ஒன் நாட் ஒன் டூ நாட் ஒன் டூ நாட் டூ இதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து எந்த இடத்துல என்ன கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பென்சஸை கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க ஓகே எக்ஸ்பென்சஸ் ஏற்கனவே டூ நாட் டூ இருக்குது அப்போ டூ நாட் த்ரீ என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் பிஎன்எல் ஸ்டேட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்னு வந்துடும் எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த இடத்துல சேலரி சேலரி எக்ஸ்பென்சஸ் சேலரி சேலரி எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் டேட்டா இங்கே மேல் டைப் ஆஃப் டைப் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த இது கொடுக்கணும் அடுத்து கண்ட்ரோல் டேட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் டிஃபால்ட்டாக உதவி செய்தா ஒன்லி பேலன்ஸ் லோக்கல் கரன்சி அப்படின்னு கொடுத்துக்கணும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு லைன் ஐட்டம் டிஸ்பிளே கிளிக் அடுத்து ஷார்ட் கி ஷார்ட்கி ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஓகே கொடுத்தாச்சு கிரியேட் பேங்க் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு ஸ்டேட்டஸ் குரூப்னு சொல்லுவாங்க ஃபீல்டு ஸ்டேட்டஸ் நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த இதை இந்த இடத்துல நம்ம செட் பண்ணணும் ஃபீல்டு ஸ்டேட்டஸ் இங்கே பாருங்கள் எத்தனைது இருக்குது ஸோ இதில் இதை கொடுத்து என்டர் பண்ணோம்னா வந்துடுச்சா ஜென்ரல் பொதுவாக நம்ம ஃபீல்டு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துடும் இதே நம்ம மற்ற பேங்க்கு அது அப்படின்னு அதுக்குன்னு தனியாக கொடுக்கணும் ஸோ ஓகே அது கீழே எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை போஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி எதுவுமே தேவையில்லை ஜஸ்ட் இதை மட்டும் கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் சேவ் ஆகிடும் ஓகேயா ஸோ ஓகே இது எக்ஸ்பே எஸ்கேல் கொடுத்துட்டு வெளியே வாங்க வந்துட்டு அக்கௌண்டிங்கில் போங்க ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் போங்க ஜென்ரல் லெக்சரில் போங்க ஸோ போஸ்டிங் இருக்குது போஸ்டிங் போங்க போஸ்டிங்கில் ஜென்ரல் போஸ்டிங் இருக்குல்ல ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறது எஸ்டி ஜென்ரல் போஸ்டிங் தான் இந்த ஜென்ரல் போஸ்டிங் வந்து நார்மலான ஒரு விஷயம் தான் பட் உங்களுக்கு டீப்பாக எல்லாமே தெரியணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ இங்கே எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு போகிறது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜாப் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க ஸோ ரீசெண்டாக இப்போ இன்றைக்கி டேட் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்றைக்கி டேட் டுவெண்ட்டி எயிட் செவன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இன்றைக்கி ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு கம்பெனிஸ் 
போயிட்டுருக்காங்க ஸோ ஒன்று எஃப்ஐசிஓ ஒன்று வந்து எம்எஃப் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சப்போர்ட் இருந்தால் போதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் சீக்கிரம் முடிக்க முடிச்சுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த முடிக்கிறது வந்து எப்படி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஓகே ஸோ பல இன்ஸ்டியூட்டில் போய் ஏமாந்துட்டு உங்களுடைய டைம் அண்ட் பணி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ டைம் மணி வேஸ்ட் பண்ணுறதை விட இது ஈஸியான உங்களுக்கு பெட்டர் ஆன்லைனில் கிளாஸ் வந்துடும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு டைமும் ஈஸியாக அசிமாகும் ப்ளஸ் நீங்கள் மற்ற கமிட்மெண்ட்டு எப்படி கொடுக்கணுமோ கொடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ சாட்டர்டே சண்டே கிளாஸ் அவைலபிள் அப்போவும் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வேணும்னா ஆன்லைன்லேயே நான் கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுப்பேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இதில் பார்ப்போம் டாக்குமெண்ட் டேட்டு டாக்குமெண்ட் டேட் வந்து இன்றைக்கி நான் இருபத்தஞ்சாந்தேதி போஸ்டிங் கொடுப்பேன் இருபத்தஞ்சி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டாக்குமெண்ட் நம்பர் மேனுவலாக நீங்களும் கொடுத்துக்கலாம் அதனால தான் நான் அந்த இடத்துல வந்து டாக்குமெண்ட் நம்பர் செட் பண்ணும்போது மேனுவல் கூட இருக்கிறதுக்காக நம்ம செட் பண்ணோம் ஸோ அடுத்தது இங்கே மேனுவலாக செட் பண்ணால் உங்களோட இன்வாய்ஸ் எப்படி அதாவது போஸ்டிங் வந்து நீங்கள் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் அவுட் வரும்போது உங்கள் கம்பெனியில் வந்து ஏ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் 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 டூ ஏ ஒன் ஒன் த்ரீ ஏ ஒன் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு வாங்கணும்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா டீஃபால்ட்டாக விட்டுருங்க உங்களுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் டூன்னு வருது ஸோ இங்கே போஸ்டிங் கீ போஸ்டிங் கீ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது இந்த நாற்பது நம்பர் வந்து அசீம் பண்ணுறது டெபிட் கிரெடிட் அந்த மாதிரி ஸோ இங்கே பார்த்துக்கோங்க இன்வாய்ஸ் இன்வாய்ஸ்க்கு ஒரு நம்பர் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் அது கிளியரிங் இன்வாய்ஸ் ஸ்பெஷல் ஜிஎல் டெபிட்டு கிளியரிங் பேமெண்ட்டு டிஃபரன்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ கிரெடிட் டெபிட் என்ட்ரி நாற்பது கிரெடிட் வந்து ஃபிஃப்டி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஜேர்னலில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் நடந்துருக்கு ரெண்ட்டு ரெண்ட் பெய்ட் பெய்ட் வயா செக் அப்படின்னு போட்டோம்னா ரெண்ட்டு பெய்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பே பண்ணியிருக்கோன்னா ரெண்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் டெபிட் ஸோ ரெண்ட் அக்கௌண்ட் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸ் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்டர் பண்ணுங்க என்டர் பண்ணிங்கன்னா ரெண்ட் வந்துடுச்சா செலக்ட் ஆனால் டூ நாட் டூ இங்கே வந்துடுச்சா இங்கே கொடுத்த நம்பர் இங்கே வந்துடுது ஓகே கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த செக்ஷனுக்கு போவோம் ஸோ அடுத்த செக்ஷனுக்கு போனோன்னே இங்கே அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் கொடுக்குறேன் வேலி டேட் வந்து டுவெண்ட்டி வேலி டேட் டுவெண்ட்டி செவன் ஆ ஓகே டுவெண்ட்டி எயிட் கொடுப்போம் இன்றைக்கு டேட் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஓகே இங்கே ரெண்ட்டு பெய்டு ஓகே இங்கே ஃபிஃப்டி இந்த இடத்துல நீங்கள் ரெண்டு பெய்டு வயா செக் பண்ணி கொடுத்ததால் இங்கே பேங்க்கு ஸோ பெய்டு பேங்க்கு கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த செக்ஷனுக்கு போவோம் ஓகே இந்த செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அமௌண்ட்டு ஏற்கனவே இன்னைக்கு கொடுத்த அமௌண்ட்டு சம் டைம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்போ என்ன செய்யுங்கன்னா ஷிஃப்ட்டு எயிட்டு அதாவது ஸ்டார் ஸ்டார் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்துடுச்சா அதை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படியே வந்துடும் பிஸ்னஸ் ப்ளேஸ் நீங்கள் கொடுக்கணா கொடுத்துக்கலாம் ஸோ மற்ற டீட்டெயில்ஸ் இது உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் கொடுத்து வச்சுக்கலாம் வேல்யூ டேட்டு எதுக்குமே கொடுத்தாச்சு அதனால் தேவையில்லை ரெண்ட் போய்டு வயாச்சு இது போதும் இந்த இது போதும் ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணால் போதும் சேவ் போஸ்ட் சேவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வந்துடும் அதோடைய அதுக்குன்னு ஒரு நம்பர் தேர் ஐட்டம் கேட்டகரி அசைன்ட் அக்கௌண்ட் டூ நாட் டூ ஸோ ஓகே ஒன் சார் ஓகே கேஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த ஏதாவது மெசேஜ் காட்டுச்சு இந்த ஏதாவது மெசேஜ் எதுக்கு காட்டுதுன்னா நம்ம சில இடத்துல வந்து டிஆக்டிவ் பண்ணாமல் இருக்கும் சரி இது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கன்சல்டண்ட்டோ இந்த இதை யோசிக்கும் போது டக்குன்னு யோசிக்க மாட்டாங்க 
ஆக்சுவலி இந்த விஷயத்த பாருங்க இப்போ இது வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு புது கம்பெனி எல்லாமே கல்வி பண்ணும்போது கடைசி போஸ்டிங்கில் போய் உங்களுக்கு டக்குன்னு போஸ்டிங் ஆகல அந்த டைத்தில் ரொம்ப பயப்படுவீங்க ஐயோ என்னோட போஸ்டிங் ஆகல அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அப்போ அப்போ அந்த டயத்தில் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கும்போது ஆ போஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க டாலரன்ஸ் குரூப்பில் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அது தப்பு இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றே ஒன்று கேட்டுக்கோங்க அப்படி தப்புன்னு சொல்கிறவங்க கண்டிப்பாக சரியாக படிக்கணும்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன செய்யுங்கன்னா ஜஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங்கில் போய் இன்னாக்டிவ் பண்ணால் போதும் உங்களுடைய கம்பெனி கோடில் வந்து இன்னாக்டிவ் கம்பெனி கோடில் போய் அது பி ஆக்டிவில் இருக்கும் டாக்குமெண்ட் ஸ்ப்ளிட் ஆகிற மாதிரி ஸோ அந்த ஆக்டிவேஷன் பாக்ஸில் போய் டிஆக்டிவ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு சேவ் ஆகிடும் இந்த போஸ்டிங் உங்களுக்கு சேவ் ஆகுது கண்டிப்பாக ஸோ இ ஏன்னா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஏதாவது மெசேஜ் காட்டும்போது செஞ்சுருக்கோம் அதனால் ஜஸ்ட் எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கொடுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறேன் டூ நாட் டூ என்ட்ரை பண்ணுங்கள் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் நான் சேவ் ஆகியிருக்காது அதனால் கால்குலேட் டேக்ஸ் வந்து டேக்ஸேஷன் நம்ம கொடுத்தா மட்டும்தான் கால்குலேட் டேக்ஸு கொடுக்கணும் இப்போ தேவையில்லை ட்வெண்ட்டி எயிட் செவன் ரெண்ட்டு வயாச்சு இங்கே ஃபிஃப்டி இந்த இடத்துல ஒன் ஏன்னா ஒன்றுங்கிறது பேங்க்குடைய நம்பர்ஸ் என்ட்ரை பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு போகும் ஷிஃப்ட்டு எயிட் அமுக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்டார் வந்துடும் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா அமௌண்ட் வந்துடும் வேலிடேட் இங்கே கொடுக்கணா கொடுக்கலாம் ரெண்டு இப்போ செக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருவோங்க ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இந்த டேட்டா சேவ் ஆகிடும் பார்த்தீங்களா document டூ வாஷ் போஸ்டர் இன் கம்பெனி கோடு இந்த கம்பெனி கோடில் போய் இந்த டாக்குமெண்ட் ரெண்டு போஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ ஏற்கனவே டாக்குமெண்ட் ஒன்று நாம் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேயா ஓகே ஓகே கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது அடுத்தது பார்த்தோம்னா அக்கௌண்டிங்கில் போஸ்டிங் போயாச்சு இந்த இடத்துல டாக்குமெண்டில் போய் டிஸ்பிளே போட்டிங்கன்னா டாக்குமெண்ட் நம்பர் ரெண்டு ரெண்டாவது ரெண்டாம் நம்பர் டாக்குமெண்ட் அதை என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ உங்களுடைய நீங்கள் கொடுத்த டீட்டெயில்ஸ் அதாவது நம்ம இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் ஏதோ வந்துருக்குது இதை நீங்கள் எப்போ ரெண்ட் அவுட் எடுக்கணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் ஸோ ஸ்பெட் ஷீட்டில் வேணும்னா ஸ்பெட் ஷீட் இல்லை சார் வேறு டாக்குமெண்டில் வேணும் அப்படின்னா எக்ஸ்எம்எல்லில் பண்ணால் பண்ணலாம் ஸோ வேறு எந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் வேணுமோ லோக்கல் ஃபைலாக கூட நீங்கள் எப்படி பண்ணனாலும் பண்ணலாம் ஸோ அது போட்டு உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் கண்டிப்பாக ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படி பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும்னா பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அவுட்புட் டிவைஸ் கொடுக்கணா கொடுத்துக்கலாம் ஸோ பிரிண்டர் நேம் இருந்தால் கண்டிப்பாக இது செய்யும் எல்லாமே பண்ணும் டிஎல்பி ஜீரோ ஒன் கொடுப்பேன் ஓகே ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ ஓகே பிரிண்ட்டு பிரிண்ட்டு ஆக மாதிரி ஆகும் பட் ஆகாது பிரிண்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு பிரிண்ட் அவுட் வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் டீட்டெயில் இந்த டீட்டெயில் வச்சு தான் அடுத்தது இங்கே பாருங்க காஸ்ட் சென்டர் இருக்கா ஆஃபீஸ் சென்டர் இருக்கா செக்மெண்ட் பில்டிங் டாக்குமெண்ட் எல்லாமே இருக்கா இது எதுக்குன்னா உங்களுக்கு கன்சோலிங் மெயினான விஷயம் ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க எஃப்ஐ வந்து படிக்கிறதால எல்லா இடத்துலையும் எஃப்ஐ தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பட் எஃப்ஐ வந்து பெரிய மேட்டர் இல்லைங்க அதை படித்து முடிச்சுட்டு கன்சோலிங் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஈஸியாக கிடைக்கும் அதை மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க எஃப்ஐ வந்து ஓகே மற்ற இடத்துல படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கண்ட்ரோலிங் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல படித்தாலும் கேர்ஃபுல்லாக படித்து ஆகணும் காஸ்ட் சென்டர் ப்ராஃபிட் சென்டர் காஸ்ட் எலிமெண்ட் எல்லாமே இருக்குது ஸோ சில பேர் ஏமாற்றி ஏதாச்சும் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் கண்ட்ரோலிங்கிறது வந்து என்னென்ன பாட்டு வரும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அடுத்த விஷயம் நீங்கள் இறங்குங்க ஓகே ஸோ அதர்வைஸ் நீங்கள் நோ ரொம்ப யோசிச்சு செய்ங்க ஆனால் நாங்கள் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஃப்எல்யோடைய சிஇஓ கண்டிப்பாக 
வீக்லியாக எடுத்து கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு ஜாபில் போகிற மாதிரி நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுப்போம் அது எங்களுடைய வேலை கண்டிப்பாக இருக்கு இப்போ கூட மூணு கம்பெனிஸ் வந்துருக்கு ஜாய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு கம்பெனிஸ் மூணு கம்பெனிஸ்லேயும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனி வேலை கிடைக்கும் நம்ம கொடுக்குற இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் டீட்டெயில் டாக்குமெண்டேஷன் இதை வச்சு தான் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட்ங்கிறீங்க ப்ராஜெக்ட்னா இதில் வந்து ப்ராஜெக்ட்னு இல்லை ஜஸ்ட்டு நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி தான் சொல்லுவேன் பட் இது ப்ராஜெக்ட் இல்லை இது நம்ம நம் நம்ம ரியல் டைம் செய்கிற மாதிரி தான் இந்த ரியல் டைம் ஒர்க்கை தான் நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட்டில் சொல்லுவோம் அதோடைய டாக்குமெண்டேஷன் தான் அவங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணுவோம் சப்மிட் பண்ணும்போது அவங்க ஓகே நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் கொஸ்டின் கேட்கும்போது நீங்கள் செஞ்சது அப்படியே இங்கே கொஸ்டினாக சூஸ் ஆகும் அப்போ நீங்கள் அதை சொல்லுவீங்க சொல்லும்போது ஆன்சர் சொல்லும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அடுத்த நிமிஷமே அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க ஜாய்ஸ் எப்பயும் நான் ஒரே விஷயம் தான் சொல்லுவேன் அதுவும் கரெக்டான விஷயம் தான் சொல்லுவேன் ஸோ வாங்க ஐக்யூ இன்ஃபோடெக் சொல்யூஷன் நாங்கள் ஒரு ஆன்லைனில் ஆன்லைனில் எழுதுறதுலே நாங்கள் பெஸ்ட்டாக ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அபாவ்டி டூ ஹெச்ஆர் எஸ்பி எம்எம் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும் என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் இந்த இடத்துல இருக்குது நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ த்ரீ எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் ஏதாச்சும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா எஸ்சிஆர்இ அண்டர்ஸ்கோர் ஜிஎம்ஏ எயிட்டி ஃபோர் அட் ரெடிட் மைல் டாட் காம் கால் பண்ணுங்கள் கமிட் கமிட்மெண்ட் கொடுங்க ஷெடியூல் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ணுவீங்க சக்ஸஸ் பண்ணாமல் வெளியே போகவே மாட்டேங்க ஓகே 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 கைஸ் பாய் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம இப்போ ஜிஎம் முடிச்சுட்டோம் நெக்ஸ்ட் டைம் அப் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசியபிள் அண்ட் செட் அக்கௌண்ட் இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லா இதை பார்க்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சிடுவோம் கொஞ்ச நாளில் ஸோ மோஸ்ட்லி ஒரு டென் டேஸ்க்குள்ளே இந்த கோர்ஸ் முடிச்சிடும் ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நான் வேகமாக சொல்லிக் கொடுக்குற கோர்ஸ் நான் நிதானமாக நீட்டாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு கால் பண்ணுங்க கால் பண்ணி கேளுங்க எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ பை பை சி யூ